Galera, eu quero começar esse vídeo aqui falando com vocês sobre o MW3 no Game Pass. Assim como eu tinha falado já há alguns dias, foi confirmado. Teremos o primeiro COD do Game Pass, que será o MW3. Vai estar tá chegando a partir dessa semana, dia 24. Assim como eu tinha falado no vazamento que tinha saído. Então o jogo vai estar tá disponível para o Game Pass de console, PC Game Pass e Game Pass Ultimate. O que inclui aí a história, modo multiplayer e modo zombies. Vai ter também a nova temporada né, do jogo, que vai estar tá vindo juntamente com esse dia. Então, vai ser uma, um dia festivo para todo mundo que quer jogar COD. E é o primeiro COD que está chegando no Game Pass. Então, caso você queira jogar, fica atento aí no dia 24 de julho. Vamos para o vídeo, porque temos bastante coisa para comentar. <música> Bom, quero começar falando aqui sobre o GTA 6. Temos alguns rumores que começaram a sair na comunidade, é uma coisa que eu já tinha falado pra vocês. Quando o dia 8 de agosto se aproximar, as coisas do GTA 6 vão começar a ser faladas. Não só rumores, como aconteceu da última vez, mas também talvez alguns detalhes que vão acontecer nesse evento da Take-Two, né? da conferência para investidores que normalmente, recentemente, tem tido coisa do GTA 6. Segundo o que está sendo falado na comunidade, temos aí algumas informações que devem começar a sair já essa semana, tá? E uma delas seria justamente sobre o áudio do trailer 2 que viria. Não só áudio do trailer 2, mas também algumas informações que poderiam ser reveladas justamente nesse evento da Take-Two. Seria justamente a trilha sonora que foi registrada e esses arquivos que as produtoras usam com as pessoas que têm, são donas da música, né? O cara que é dono da música do primeiro trailer teve que fazer um contrato com a Rockstar, ela comprou ali os direitos, tudo isso, né? Então esse tipo de contrato teria vazado internamente e aparentemente vai estar tá saindo nos próximos dias, segundo o cara que tem acesso a essa informação, tá? Ele falou que justamente esses contratos estariam na mão de alguém que iria vazar em breve para que a gente pudesse ter não só acesso ao tema da da música do trailer 2, mas também para que a gente pudesse mais ou menos ter uma informação de que que vai ser isso. E a gente tendo acesso a esse tema, vai ser interessante porque a gente vai conseguir ver o que que o trailer 2 vai ser falado, né? Existem alguns rumores que eu vou comentar depois que justamente o trailer 2 pode não ser um trailer como a gente tava imaginando, que seria algo na visão do Jason, seria algo um pouco mais pro lado de gameplay, mostrando mais a cidade, fazendo que a estratégia da Rockstar para o GTA 6 justamente nesse trailer 2 fosse diferente do que a gente viu nos outros jogos dela, né? Que normalmente era o primeiro trailer, depois um trailer segundo de história, depois um trailer gameplay, seria completamente diferente que agora pelo momento do GTA. Então a Rockstar no geral, estaria planejando fazer uma estratégia de marketing diferente, não só por conta dos vazamentos e tudo isso, que ela tá meio que fazendo esse marketing do vazamento que eu já trouxe para vocês explicando, mas também porque ela teria somente três trailers do GTA 6. Seria justamente o trailer 1, o trailer 2, que seria já um trailer mais avançado sobre toda a Vice City, sobre toda a Leônida do GTA 6, e o último trailer seria um trailer ali que mostraria mais do Jason e da Lúcia, falando mais da história também, para que a gente conhecesse mais os personagens, como aconteceu no GTA 5, só que na época foram mais trailers, né? foram uns 3, 4 até chegar nesse, que era um trailer de 4 minutos, inclusive, mostrando o Trevor, o Franklin e o Michael. Então, segundo o Insider, esse arquivo iria vazar nos próximos dias, justamente antes Antes desse evento da Take-Two, e aí a gente teria algumas informações do tema, e a Take-Two confirmaria alguma coisa relacionada à pré-venda, ou quando que a gente vai ter algo do GTA 6 em breve. O silêncio seria quebrado. Então, quando os investidores perguntassem novamente sobre o GTA 6, sobre a questão do trailer ter batido ali os 200 milhões e tudo isso, a Rockstar, junto com a Take-Two, nesse evento iria falar. Né? No caso, o Strauss Zelnick, o presidente da Take-Two, iria falar lá que teríamos novidades em breve, que o silêncio seria quebrado, a gente teria uma data e qualquer coisa assim. Né? Então seria algo mais direto dessa vez, diferente da última vez que surgiram rumores falando que teríamos novidades no evento da Take-Two e tudo isso. Realmente tivemos, mas foi algo mais indireto, né? O, o, o Strauss Zanuck falou que a Rockstar é que estaria tomando conta dos anúncios tudo isso, mas depois ele confirmou que o jogo estava vindo só no final de 2025. Deixando no ar aí quando que as coisas vão começar a sair Não só o trailer 2, mas imagens e pré-venda Então agora seria algo mais direto Falando justamente quando que começa essa pré-venda E quando que vão vir novidades do jogo, tá? Então vamos ficar atentos É muito importante esses próximos dias, fim do mês E claro, a primeira semana de agosto Pra que a gente fique vendo exatamente o que que vai acontecer no mês de agosto Inclusive, 
uma outra coisa que é muito importante de se frisar é justamente o assunto próximo aqui desse vídeo, que seria a PlayStation Showcase. A PlayStation Showcase aparentemente iria vir em setembro, tá? E justamente antes da PlayStation Showcase a gente teria esse grande anúncio do GTA 6. Então, a ideia, segundo o Insider, é que a Rockstar quer justamente fazer algo antes de qualquer grande evento para que ela tenha ali o momento do GTA 6, por mais que o GTA 6 vá ofuscar tudo, ela não quer disputar com ninguém. Ela quer realmente ter o momento dela, tá? Para que não fique essa disputa. E aí ela iria lançar algo até o final de agosto, e depois do GTA 6 teremos justamente o evento da Sony, que viria trazendo aí novidades do PlayStation 5 Pro e novos exclusivos da Sony, não só aí trazendo finalmente o jogo do Wolverine, mas novos exclusivos, né, o exclusivo da Sony Santa Mônica, que também é o 9P de uma empresa que a gente não conhece, da Sony, Force Party, e também teria aí o PlayStation 5 Pro. Um analista aí falou 10 coisas que fazem com que a PlayStation Showcase seja em setembro. A primeira é que a Sony, ela tem uma responsabilidade fiduciária. A PlayStation vai ser obrigada a divulgar para seus acionistas alguns produtos que planeja vender no próximo ano 2025. Então é um período mega importante não só para a Sony, mas também para a Rockstar. Vai ser um período onde as duas empresas, obrigatoriamente, vão ter que falar quando que as coisas vão começar a acontecer. No caso da Rockstar, para o GTA 6 no caso da Sony, para o próximo ano em questão de vendas de console e lançamento de jogos. Então por isso que 8 de agosto vai ser mega importante, mais até do que qualquer outra data de evento que tenha acontecido. Claro que as outras foram importantes, mas essa ela obrigatoriamente vai ter que falar. E os acionistas gostam justamente de ver a cada seis meses. Então no começo do ano a gente teve informações aí dos próximos seis meses, né, do GTA 6, agora a gente vai ter informação dos próximos seis meses. E a Rockstar vai ter que justamente dar aí a ideia do que, que vai ter nos próximos seis meses e também o que, que vai vir no ano que vem para que os investidores comece a se preparar para isso. Não é a mesma coisa no caso da Sony. A mesma coisa aconteceu ano passado, em 2023. Quando a gente sabia aí sobre alguns lançamentos de jogos, né? Stellar Blade, Rise of the Running, Concord, Final Fantasy, Hell Divers 2, para 2024. Então foi lá nessa conferência que a gente soube desses games e vai acontecer agora também. É o um momento obrigatório dessas empresas, por isso que é tão importante. Um outro ponto aí no caso da Playstation que vai fazer com que ela anuncie muita coisa aí nesse, nessa conferência e também que tenha a Playstation Showcase em setembro, é que justamente esse ano é o aniversário de 30 anos de aniversário da Playstation, com o lançamento lá do Playstation 1 em 1994. Então certamente a Playstation vai querer fazer algo para comemorar essa data especial, não só por ser uma data de 30 anos, o um número redondo ali bonito, mas também porque isso vende muito. Edições especiais, data comemorativa, promoções, tudo isso. Então vai ser algo muito importante para ela fazer também. E esse evento do Playstation Showcase seria esse evento de comemoração de 30 anos, falando de um novo console, PS5 Pro, trazendo novos exclusivos e quem sabe aí, novidades aí de promoções também. Então a liderança da Sony vai querer fazer isso. Por fim, esse analista disse que a Rockstar, no caso a Take-Two, vai querer mostrar o GTA 6 rodando no PS5 Pro. Não que o GTA 6 vai aparecer no evento, não é isso que eu estou falando, mas que ano que vem, quando o PS5 Pro já tiver sido anunciado e a gente já tiver informações, a Take-Two vai querer sim mostrar o GTA 6 rodando na melhor qualidade possível e seria justamente no PS5 Pro. Né? Então se o PS5 Pro for anunciado em setembro e lançado Aí até o fim do ano, como tá sendo falado, ano que vem, num trailer que sai lá pra junho, julho, sei lá, próximo lançamento do jogo, ela vai querer já mostrar o GTA 6 rodando o PS5 Pro. Então vai ser um momento muito importante esse mês de agosto, o início lá com a conferência de Take-Two no dia 8 e em setembro com a conferência da Sony. Fiquem atentos no canal, porque eu vou estar, tá, claro, cobrindo tudo para vocês. Assim que tivermos mais notícias sobre isso, eu informo vocês para que vocês fiquem por dentro de tudo. Vou ficando por aqui. Não esquece de conferir os vídeos que saíram recentes aqui no canal. Estão aparecendo na tela para você. Aguardo vocês nos próximos vídeos. Fiquem com Deus e fui.